哈喽，兄弟姐妹们好。天气太热，也会导致死机吗？这样的问题，回答当然是对，是会这样的<咳>。那有的人就会说，这么热的天气，我能给鸡洗一下澡吗？不行的。那么是需要怎样正确的在热天里面来养鸡，才能把鸡养好呢？这期视频全程都是干货，结尾呢更是有亮点。俗话说，要是没两把刷子呢，也不至于出来混世面，对不对？不信就接着往下看。哎，来看一下今天有没有鸡蛋。这样大小的土鸡蛋呢，应该是第二波了，就是母鸡下的第二个蛋了，慢慢的比之前变得大很多了。好的，我们言归正传，天气太热，鸡会不会死？当然是会。像今天我们云南这边的气温。目前是三十一摄氏度左右，很高的一个温度了。这样呢，鸡群已经非常不适合它们啊、呃、生长啊，它们已经受不了这么热的天气了啊。那我的鸡也是死了两只在外面，刚拿火给它烧着，还有挺可惜的，这么大的鸡死了一只呢，也一百来块钱了。那可能大家会好奇，在这个时候我们要怎么样来养呢，才能把鸡养好？我呢也是因为这几天忙其他的事而疏忽了管理。好的，我们来讲一下，在这个天气热的时候呢，基本来说我们有几个办法能够保证我们鸡群的成活力。第一个，鸡舍里面来进行喷水、降温啊，就是用我们消毒的那个箱子啊，喷水来通过这些喷水。以后呢，来降低鸡舍内的一些温度，这个是第一个办法。第二个办法就是，有的地方可能你们看视频的时候啊，也会发现到，有用风扇来降温的，对吧？吹风扇来给他们降温的。第三个办法呢是什么？我们到外面来看，来拍，因为这个东西呢，刚好外面有这样的东西，我们来讲到。我们的第三个，你看，像这些鸡，天气太热的时候，可以说鸡舍里面基本没几只鸡的，都是往外面这些山里来到树下来乘凉。来，我们来看一下，鸡舍里面是没几个鸡的啊。那山里面呢，树脚那些都是鸡。这个呢，就是很多的。养殖户选择养殖场地的时候呢，为什么会选择一些山林的地方？那就不用自己去种树了，就来解决这个天气比较热的时候能够提供给鸡群乘凉的地方。所以说，直接选择到山林养鸡，那就方便了这样的一个事情。来，大家看一下，我下面这里是不是在着着火？这样就是。刚才到鸡舍里面来，看到死了两只鸡，然后把它弄到这里，用火烧了。除了以上我给大家讲到的这三种办法，来在夏天养鸡，降低气温，来保证我们鸡群的成活力以外呢，今天鸡哥这个干货视频呢，就要给大家来讲到多年老养殖户是怎么样。用的一个办法，比前面这三个呢，可以说是效果最直接的，也是最好的。具体是什么？我们去喂水，因为要添加到水里面，所以说我们到喂水的那个地方来给大家看一看，究竟是什么神秘的东西？好吧，走吧。哎，来，我手里拿的这个藿香正气水，就这些视频。要给大家来分享到我在养鸡过程当中，像这种比较热的天气，会持续一段时间，那我们就可以用到这个东西来喂。我们买这样的一瓶，用了一个月，那么一个月的时间用三到五天，一天喂一次就可以了。怎么样使用呢？就直接把它加到水里面，鸡喝进去以后呢，就会达到降暑、抗病鸡的效果。好，现在我们就加进去。
是想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这奇遇。我们加完以后，就是顺着水管呢，就会流到这些鸡舍里面来，啊，他们渴的时候呢，来喝就可以了。来来来，快去喝水，别在这叫了啊！为什么说养鸡不容易？冷天下雨的时候呢，肠道问题又多；天气太热呢，也不好养。哎，真的是难搞。这个步骤啊，前面三个呢，就是说有条件你就那样弄一下啊。像如果是规模养殖的话呢，啊，用这个藿香正气水来喂鸡，在解决中暑啊、热应激的问题上呢，是非常好的效果，可以尝试去使用一下。那像养的鸡比较少的朋友呢，就没必要去买这么大瓶的，能喝的那种小瓶的。蒸汽水呢也是可以的啊，随便买买个一瓶两瓶回来喂一下，也是非常的 OK。好的，这一期视频就给大家拍到这里，咱们下期视频再见，拜拜。